نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلو علیہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اے آر وائی کیو ٹی وی پر پروگرام میری پہچان دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کے خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہے ہیں ان تمام کے خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروردگار عالم جو تمام جہانوں کا مالک ہے جو خالق ہے عرض و سما کا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے کہ بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے اس پاک پروردگار عالم نے جب اس دنیا کو تخلیق فرمایا اللہ رب العزت نے جب دنیا کو تخلیق فرمایا اور انسان کی تخلیق کا جب آغاز ہوتا ہے تو انسان کو اپنا نائب بنا کر پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا اس دنیا میں مبوس فرمایا جس طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا یعنی کسی بھی دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کسی بھی ایک رہبر عطا فرمایا ہر قوم کے لیے ہر رہنمائی کے لیے ایک رہبر ایک نائب ایک خلیفہ عطا فرمایا اس دنیا میں بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان یعنی جو اللہ رب العزت کی پہلی تخلیق پہلے انسان اور اس کے بعد سب سے پہلے نبی علیہ السلام اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں تشریف لائے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے الحمدللہ ہم گفتگو کریں گے کہ عظمت آدم عظمت آدم کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کی جائے گی جناب جس طرح سے ہم ہمیشہ اس پروگرام میں کسی بھی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع پر سہر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں ہماری اس بزم میں بہت ہی اچھی اسکالرز بھی موجود ہوتی ہیں آج کا بھی جو پینل ہے وہ بہت مضبوط پینل ہے اور یہاں پر جو شخصیات تشریف فرما ہیں جن کے گفتگو سے آپ مستفید ہوتے ہیں بہت اچھی گفتگو فرماتی ہیں ہمارے ساتھ پہلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ سادیہ انساری صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کافی دن کے بعد آج اس پرگرام میں آپ کی آمد ہوئی ہے تو بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ ان کے ساتھ ساتھ اگلی نشست پر جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہے ان کا انداز ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہترین انداز سے وہ بھی دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں محترمہ امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ امتیاز آپا اور جس طرح سے سعادیہ انساری صاحبہ آپ دونوں ہی اس بزم میں تشریف فرما ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر قرآن و حدیث میں قرآن و حدیث کے روشنی میں یہاں سے بیان شروع کرتے ہیں کچھ اشارت فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے بہت کچھ جو ہے وہ بھلائے بیٹھے ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ ہماری تخلیق کیوں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا شرف اور فضیلت بخشی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ کیا ہے جن میں دو مقامات کا میں ذکر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں یہ بتلانا چاہوں گی اللہ ماں بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول آسمان کو زمین کو ملائکہ کو اور جنات کو پیدا فرمایا اور ملائکہ کو آسمان میں قائم فرمایا اور جنات کو زمین پر قائم فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو جنات تھے یہ بہت زیادہ فساد زمین میں مچانے لگے اور بہت زیادہ بغض اور عداوت اور خوریزی شروع ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ بھیجا فرشتوں کا جو آئے زمین پر انہوں نے دھکیل دیا ان تمام جنات کو پہاڑوں میں سمندروں کی طرف اور جزیروں پر تو یہ پہلا احتمام تھا تخلیق کا وہ اس طرح سے ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ شریف میں تیس سے چونتیس نمبر تک کی آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ آپ یاد کیجئے کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا 
انی جائل فی الارض خلیفہ کہ میں ایک تخلیق کا میں نے ارادہ کیا ہے اور میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں اور اس کو میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جی اللہ سے عرض کیا کہ یا رب العالمین تو ایسے کو بنائے گا اپنا نائب کہ جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا یہ بجتی کھنکتی گارے اور مٹی سے بنا ہوا انسان تو یہ زمین میں جا کے فساد جو ہے فرمائے گا یعنی رب کی مسلحت اور حکمت خلافت جاننے کے لیے فرشتوں نے یہ سوال ارض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تمام اشیاء کے علم جو ہیں وہ علوم جو ہے وہ عطا کیے ہیں اور فرشتوں سے اس کے بارے میں ان کے وہ اشیاء سامنے رکھے اور سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ تم جانتے ہو ان کے نام تو فرمایا کہ سبحان کلا علم لنا اللہ ما علم تنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سورہ حجر کے اندر انتیس تیس نمبر کی آیت میں اللہ اٹھائیس انتیس میں آیت آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس قلعہ رب کل ملائی کرتی یعنی کہ آپ یاد کیجئے کہ میں نے ملائکہ فرشتوں سے کہا انی خالق ان بشرم من سلسال من حمیم مسنون کہ میں ایک تخلیق کرنے والا ہوں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے اور مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں فیضہ سوئی تو ہوں تو جب میں بصورت انسانیہ میں اس کو درست کر لوں اس کو سنوار لوں تو پھر فرشتوں سے فرمایا کہ وہ نفق تو فی ہی میر روحی اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فقعو لہو ساجدین تو پھر تم سجدے میں گر جانا اس انسان کے سامنے یہ عظمت شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو بیان فرمائی ہے یہ جو روح پھونکنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اعزاز جو عطا کرنا ہے آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے جو آدم کی تخلیق کی اور تمام فرشتوں اور اجنہ کو اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی یہ ایسی نعمت ہے جو کل بنی آدم کو شامل ہے یعنی کل بنی آدم حضور پرنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث کی روح سے جو ہمیں آدم کی تخلیق کا پتہ چلتا ہے کہ عدیم زمین یعنی روح زمین سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یعنی زمین سے تمام اقسام کی مٹیاں لائی گئیں اور پھر ان کو مختلف پانیوں سے جو ہے وہ گوندھا گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی آدم علیہ السلام نے دوسری حدیث مبارکہ میں بھی حضور پنور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ آدم علیہ السلام کو رب نے ایک مشت خاک سے پیدا کیا اس کی پھر تفصیل یہ ہے کہ وہ مشت خاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین سے منگوائی تھی اس کو رکھا گیا وہ اس حد تک سڑی وہ اس حد تک بجی ہواوں سے وہ اس حد تک کنکنائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تھا جسد اس کا لیکن جو روح ہے اس کے اندر اللہ نے اپنا نور پھونکا ہے اور یہ بہت اہم نکتہ ہے جو میں آگے بیان کروں گی اسی وجہ سے اولاد عالم نے حضور پنور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے کوئی نرم خو ہے کوئی سخت دل ہے کوئی ناپاک ہے تو کوئی پاکیزہ ہے یعنی یہ جو جگہ جگہ سے جو مٹی لی گئی اور اس سے پھر جو تخلیق کیا گیا تو آپ دیکھئے کہ انسان آپ کو ہر انسان مختلف شکل کے اندر اور مختلف کیفیت کے اندر نظر آتا ہے تو اس کو حضور پنور علیہ السلام نے اس طرح سے بیان فرمایا بے شک بے شک سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس پورے جو ہمارا ایک پس منظر ہے انسان کی تخلیق کا اس کو بیان فرمایا ہے امتیاز آپا انسان کے اندر بحیثیت انسان ظاہر ہے خیر بھی ہے شر بھی ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین بنایا ہے احسن تقویم کے حوالے سے ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے لیکن بہترین اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ایک ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو خیر اور شر کا پہلو ہے وہ ہمیں اس وقت سے نظر آتا ہے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ قرآن مجید میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے اس میں اس کا بھی تذکرہ آیا ہے میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی آپ پشاعت فرمائیے گا اور ظاہر ہے وہ پورا ہی ایک واقعہ ہے اور جو خیر اور شر دونوں کی ہی تصویر پیش کرتا ہے کہ اشاعت فرمائیں گے شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ و احسن الخالقین کی بے شک مبارک کے باب ارکت ذات ہے وہ جو احسن الخالقین ہے بے شک اور یہ اس نے کب فرمایا جب اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کا ذکر کیا تو باقی تمام چیزیں بنائیں اور اس نے کہا کہ وہ رب العالمین ہے تمام عالمین کا رب ہے مگر جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اپنے احسن الخالقین ہونے کا ذکر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ابھی جیسے سعادیہ جی نے بھی ذکر کیا کہ تین چیزیں ملتی ہیں جو اس کی فضیلت کا باعث ہمیں نظر آ رہی ہیں جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا 
ایک تو خلافت اور نیابت انی جائل ان فی الارد خلیفہ دوسری و نفخت و فی مجروحی اور تیسرا علم علم اور عرفان جو انسان کو عطا ہوا تو ان تین چیزوں کے بعد پھر فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تو آپ دیکھیں تو جب اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے بنایا تو فل ہاما ہا فجورا ہا و تقوا دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دی اور چونکہ اسے زمین میں بھیجا جانا تھا اور زمین میں بھیجے جانے کا مقصد بھی ایک میں یہ عدی سے گچھی سے بھی بتا دوں پھر میں آگے بات کو بڑھاؤں گی کہ نبی کریم علیہ ساتھ و سام کے اشاد مبارکہ ہے عدی سے گچھی لو لا کما خلقت اللہ فلا کہ اے حبیب آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان کو تخلیق ہی نہ کرتے گوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر آنا تھا انسانی روپ میں آنا تھا اس بشر کے روپ میں آنا تھا تو انسان کا یہ اعزاز ہے ہمارا کہ نبی کریم علیہ ساتھ و سام اللہ کے محبوب بھی اسی روپ میں زمین پر آئیں اب جب اس کی تخلیق ہوئی ہے تو اس کے اندر ہی اللہ نے بتا دیا فال ہما فجورا و تقوا دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے اندر وہ صفات بھی ہیں جو الوہی صفات ہیں اور اس کے اندر وہ بھی ہیں جو اسفلہ صافلین سے اس کو نسبت دے دیتی ہیں تو اب یہ امتحان ہی کی تو جگہ ہے دنیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی اس امتحان کی عملی آزمائش نظر آتی ہے حابیل اور قابیل سے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اشارت فرمایا وطلو علیہ امنبا ابنا آدم و بالحق کے کہ اے محبوب آپ انہیں بیان کیجئے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا وہ واقعہ کہ اس قربہ قربان کہ جب انہوں نے اللہ کا قرب چاہنے کے لیے قربانیوں کو پیش کیا اب یہاں یہ بھی نکتہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک بندگی کرنی جو انسان پر لازم ہے کہ اس خالق نے جسے بنایا ہے اس کو معبود تو مانو اس کی عبادت تو کرو اس کے حکم تو مانو اور پھر جب آدم علیہ السلام کے بیٹے دونوں کو اس بندگی کی ایک صورت کیا تھی کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو جب تک انسان قربانی نہیں دیتا اس وقت تک وہ اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتا اور قربانی اس زمانے میں کیا تھی کہ جو بھی تمہارے پاس محال ہے آج جو ہم جانوروں کو زبا کرتے ہیں نا عید الازا پر لیکن وہ قربانی اس وقت کے زمانے میں یہ تھا کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس مال میں سے بہترین حصہ اللہ کی راہ میں پیش کیا جاتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی جو اس قربانی کو لے جاتی تھی یا کھا جاتی تھی یا ختم کر دیتی تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا اور اگر وہ پڑی رہتی تھی آسمان سے آگ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رد ہو گئی اور یہ اللہ نے قبول نہیں کی اب جب دونوں سے کہا گیا دونوں نے اللہ کا قرب چاہنے کے لیے اور باپ عزت آدم علیہ السلام ہے ان کی ہدایات ہیں تو حابیل نے بہترین جانور کا انتخاب کیا جو ان کی ریور میں تھا خوبصورت خوش نما اور سیت مند موٹا تازہ جس ایک اچھا مال میں اللہ کی راہ میں خوش دلی سے میں پیش کروں تو ان قابیل نے کیا کیا کہ اپنا جو غلہ تھا اس میں سے جو سڑی ہوئی گھاس تھی اور جو تنکے تھے اور جھار جنگار تھا اس کو جمع کیا کہ جو بالکل ادنا مال تھا اسے کو پیش کیا تو اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا وہ آئی اور وہ بچہ جو بھی جانور تھا وہ لے گئی اور ان کی پڑی رہ گئی قابیل کی پڑی رہ گئی اب قابیل حسد کے مارے اب یہ انسان کے اندر شہر اور شر چکے دونوں ہیں اور حابیل اور قابیل اس کی علامت بن کر سامنے آ رہے ہیں حابیل نے اللہ کی بندگی کی اللہ کا حکم مانا اب قابیل نے حسد کے مارے یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں مار دوں گا اور حابیل نے جواب دیا کہ میں پھر بھی تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا اور اللہ قربانی قبول کرتا ہے مگر کس کی تقوی والوں کی اب یہاں پھر اشارہ تھا کہ قابیل تم بھی اگر چاہتے ہو کہ قربانی قبول ہو تو تقوی اختیار کر لو توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تمہاری بھی قبول کر لے گا تو اس حسد اور جلن سے باہر آ جاؤ تو مگر قابیل نے اس کو قبول نہ کیا اس اشارے کو بھی نہ سمجھا نہ تقوی کو اختیار کیا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی بارگاہ سے رد ہو گیا اور اب جو بھی کوئی قتل کرے گا وہ قابیل کے ذمہ بھی اسی طرح سے گناہ آئے گا کہ پہلا قتل قابیل نے کیا روح زمین پر جو پہلا قتل ہے وہ ظاہر ہے وہ اس وقت سے شروع ہوا جب دنیا تخلیق ہوئے اور اس کے بعد جو سارے معاملات ہوئے اور اس باقے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں اس پر بھی یعنی خیر اور شر کے حوالے سے بھی اور اللہ کی راہ میں جب آپ کوئی چیز پیش کریں تو وہ بہترین چیز ہونی چاہیے جو آپ کے پاس ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کریں یہ بھی ایک ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا کہ اب وہ خیر کو اپنائے یا شر کو اپنائے یہ بھی ایک سبق ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے مزید اس پر کلام کریں گے ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد 
پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے عظمت آدم اس حوالے سے بہت ہی بہترین گفتگو جاری تھی مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہے سادیہ انساری صاحبہ محترمہ امتیاز جاوید حاکوی صاحبہ سادیہ انساری صاحبہ یہاں تک ابھی ہماری گفتگو پہنچی اور اللہ رب العزت نے انسان کو اور قرآن مجید فرقان حمید میں مقامات پر کئی مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم نے پیدا کیا مٹی اور گارے سے انسان کو اور اس کے بعد اس کے اندر روح پھوکی جیسا کہ آپ نے دوران گفتگو ارشاد بھی فرمایا اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پروردگار عالم کا جو ایک خطاب ہے نا اس کا انداز بڑا حسین ہے جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تراجم کے ساتھ اس کی جب تفسیر پڑھتے ہیں ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت جو خطاب ہے اللہ رب العزت کا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی اور گارے سے پیدا کیا پھر روح پھوکی پھر دل بھی دیا آنکھیں دی کان دیے لیکن پروردگار عالم دیکھیں کہ انسان کے لیے آگے کیا فرماتے ہیں لیکن شکر تم ذرا کم کرتے ہو تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو شکر گزاری بھی سکھائی گئی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مزید اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ انسان کی جو تخلیق ہے قرآن مجید قرآن حمید کے روشنی میں اس کو مزید آگے بڑھائیے گا دیکھیں زینب جو آپ ابھی گفتگو کر رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اسی طرف لے کر آنا چاہتا ہے انسان کو لہٰذا اس نے سورہ واقعہ کی باسٹھ آیت میں اور سورہ تاریخ کی پانچ نمبر کی آیت میں تخلیق جو تمہاری ہوئی ہے اس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس پر غور کرو اور آگے جتنی میں آپ کو آیت بتاؤں گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز تنبی ہے ایک ایک سرزنش ہے ایک ایک کیفیت ہے جو جس میں وہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر غور کیوں نہیں کر رہے ہو تمہاری تخلیق اتنی عظمت والی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جیسے کہ سورہ مومنون میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے جیسے کہ سورہ رحمان میں فرمایا خلق الانسان من سلسال فخار ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے دوسرے مقامات پر قرآن پاک میں فرمایا اسی نے جوڑا جوڑا بنایا یعنی نر اور مادہ پیدا فرمائے پھر اس کی نسل پھر اس کی جو نسل ہے وہ حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کی یعنی اللہ تبارک بتا تخلیق کو بہت کھلے ہوئے واضح طور کے اوپر بیان فرما رہے ہیں پھر سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائیں تاکہ اس کو آزمائیں ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پھر سورہ حج کی پانچ نمبر کی آیت میں کہ رحم مادر میں محفوظ جگہ پر اس کی پرورش کی دوسرے مقامات پہ فرمایا لہو کے لوتھڑے سے بوٹی کا بننا یا نر اور مادہ جنس کا جو ہے وہ بننا گوشت کے لوتھڑے سے پھر ہڈیوں کا بننا اور پھر تین اندھیروں میں پرورش پانا یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور آج کی سائنس جب ایک ایک اس مرحلے کو ثابت کر رہی ہے نا تو مسلمان کو تو دنگ رہ جانا چاہیے کہ ہم ہم کس چیز سے غافل ہیں ہم اپنی اس سے غافل ہیں تخلیق سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے سورہ نو میں اللہ پاک فرماتا ہے تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد یعنی اس کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو یعنی اس طرح سے فرما کے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے بنایا ہے طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے پھر سورہ تقابل میں فرمایا وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے فمن شاہ افلی امن فمن شاہ افلی اکفر کوئی چاہتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے تو کوئی چاہتا ہے وہ کفر کرتا ہے بندے سب اللہ کے ہیں پھر سورہ یونس میں فرمایا ہم نے لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا ہے اپنا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو یعنی وہ جو ایک عزاز اور اکرام ہے تو مجھے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے پہلے مجھے وہ سمجھنا ہے اپنے منصب کی وہ تمام کیفیات سمجھنی ہے جن پر مجھے لے کر اپنی زندگی کو چلنا ہے تاکہ تم کیسے کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے تمہارے عمل کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے یہ جزا اور سزا تمہیں دے رہا ہے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ تمہارے لیے آزمائش ہے تمہارے لیے موت اور حیات تخلیق کی ہے تاکہ تم احسن عمل کرو اب احسن عمل تمہیں تمہاری کتاب ہدایت بتائے گی 
تمہارا جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر غور اور فکر تمہیں بتائے گا کہ تمہارا کون سا وہ عمل ہے جانو کے نائب کی حیثیت سے تمہارے اندر کیا ذمہ داریاں ہیں تو بلند مقام پہ پیدا کیا انسانوں میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے بشری صورت میں پھر اللہ کے اولیاء حضام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اور پچھلی امتوں کے لیے بھی مشل راہ بننے کے لیے بتلایا کہ دیکھو انسان کا کمال ولایت ہے انسان کا کمال اللہ سے دوستی ہے تو یہ تمہاری تخلیق ہے جس میں حضور پنور علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبا ہے یعنی ہمیں ہم اگر یہ پڑھیں یہ چھوٹی چھوٹی عادیس مبارکہ تو ہم جانیں اپنی تخلیق کو کہ اللہ نے کتنا عظیم الشان مقام کہ ہمیں اپنی خلق ایال فرما دیا اور پھر فرمایا کہ انسان کان کی مانند ہے یعنی کوئلے کی کان کی مانند ہے جس میں سے کتنا نفع ہے جو دنیا کے اندر جاتا ہے اور کتنے ایسے طریقے ہیں جن سے وہ تم کوئلہ استعمال کرتے ہو تو تمہارے لیے نفع کا باعث بنتا ہو اور مادن ہے یعنی کہ سونا ہے تو انسان کو مادنیات میں سے سونا فرمایا حضور پنور علیہ السلام کی حدیث نے یہ ہماری شان ہے یہ ہماری تخلیق ہے ابھی تو ہم اس پہ آئے نہیں ہیں اب ہم اس پہ آئیں گے کہ نفق تو فی ہی میں روحی اتنا بڑا اعزاز اس کے بعد یعنی اس وقت تخلیق مکمل نہیں ہوئی اس سے پہلے سجدے کا حکم بھی نہیں ہوا تو انسان اپنی تخلیق پر ناس کرے اور ناس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عزاز و اکرام کو کی ذمہ داریوں کو سمجھے اچھا ہم پہلے تو انسان اپنی تخلیق پر ایک تو ناس کرے غور و فکر کرے تدبر کرے تفکر بھی کرے کہ آپ کو کس چیز سے بنایا ہمیں بتایا گیا امتیاز آپا کہ مٹی سے بنایا یعنی انسان کی جو ابتدا ہے وہ مٹی اور گارے سے ہے اور اس کے بعد ہمارا جو اختتا ہمیں وہ بھی مٹی پر ہے یعنی ہمیں ہم کس چیز سے بنے پروردگار عالم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم تکبر میں نہ پڑھو یعنی تمہارا تمہاری جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہمیں واپس مٹی میں ہی مل جانا ہے جو انسان کی تخلیق کے حوالے سے مٹی کا ذکر ملتا ہے میں چاہوں گی کہ اس کی حکمت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے ضرور زینب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سعادیہ جی نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا اس میں بھی مٹی کا بھی ذکر آیا کہ انسان کی تخلیق کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو مٹی کا ساتھ ذکر ضرور ہوتا ہے علماء نے بیان کیا کہ یہ جو اس کا رتبہ ہے نا یہ جو شرف ہے اس کا اس تک پہنچنے سے پہلے یہ کیمیائی ارتقاء سے گزرا ہے آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو بنایا جاتا ہے نا اس پروڈکٹ کو تیار کیا جاتا ہے اور یہ تو انسان تو اللہ کی سب سے عظیم سب سے عجیب مخلوق ہے جو اشرف المخلوق ہے اور ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا علماء نے کہ ایک ایسا ذرہ ہے کہ جس کے سامنے آسمان کی رفتیں سر نگو ہیں ایسا کترہ ہے جس میں سمندر کی گہرائیاں ہیں تو یہ اس کی تخلیق کوئی عام نہیں ہے بہت خاص ہے تو وہ جو کیمیائی ارتقاء ہے مٹی سے اس کا وہ سات مراحل سے گزرا ہے ایک تو ہے کہ رحم مادر میں اس کی جو ہے اس کی پرورش اور اس کا بننا وہ اللہ رب العزت نے اسی طرح سے مراحل وار ذکر کیا اور ایک مٹی سے ذکر آتا ہے علماء نے اس کو جو سات مراحل سے اس کو تشبیح دی ہے کہ یہ سات مراحل ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے خالہ کا کم من تراب تراب کہتے ہیں مٹی کو جو رف شکل آپ کو مٹی کی نظر آتی ہے کہ اس سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور ذکر کیا کہ میں نے تمہیں تراب سے بنایا یہ تراب اس کی پہلا مرلہ ہے تراب وہ عام سی مٹی ہوتی ہے جسے لیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہم نے بشر کو پانی سے بنایا اب اس مٹی میں پانی ڈالا جا رہا ہے اور یہ تخلیق کا دوسرا مرحلہ آ گیا اب جب تیسرے مرحلے پر آتا ہے تو انسان اس کو تین سے ذکر کیا گیا کہ ہم نے اسے تین سے بنایا اور تین کہتے ہیں کلے کیچڑ مٹی وہ جو اس میں پانی مل گیا ہے اب تراب میں تو اب وہ کیچڑ کی شکل میں آ گیا اب وہ تین لازب کے شکل میں آیا تو وہ اس کلے میں اب بدبو اٹھنی شروع ہو گئی خمیر آ گیا اس میں اب آپ دیکھیں تو ترتیب وہی ملتی ہے جو علماء نے اس کو بیان کیا اور قرآن آیات سے بیان کیا اس کے بعد فرمایا سلسال من خمائم مسنون اب ہما کہتے ہیں ایسی بھٹی کو ایسی تپش کو ایسی حرارت کو کہ جس سے کسی چیز کو پکایا جا رہا ہے اب جب اس مٹی کو جو اتنے مراحل سے گزر کر آ رہی ہے وہ کیچڑ اور بدبودار شکل میں آ رہی ہے اس کو اب حرارت دی جا رہی ہے اس کو اب تپایا جا رہا ہے اور تپانے کے بعد جب اگلا مرحلہ آتا ہے تو پھر فرمایا کہ سل سال ان کل فقار اب فخر والی بات آ گئی تمہیں اب عزت اور شرف والی آ گئی کیونکہ تم اس حرارت اور اس تپش سے نکل کر آئے ہو اب علماء کہتے ہیں کہ جب یہ سل سال ان کل فقار کا ذکر آتا ہے نا 
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اصل فارم میں آ رہا ہے جس میں اللہ اسے بنانا چاہ رہا ہے کہ وہ پہلی جو شکلیں تھیں وہ ساری کی ساری مٹی کی وہ ادنا شکل تھی اب سل سال ان کل فخار تب جب وہ مرحلے تک پہنچتا ہے تو اب وہ عزت اور شرف کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے مٹی میں آپ گھڑے کو بناتے ہیں نا تو گھڑا جب کھڑا ہو جاتا ہے نا تپش سے اور حرارت سے اس کے بعد وہ بجتا ہے وہ بجتا ہے اور کھنکتی ہوئی آواز دیتا ہے تو انسان اللہ. جب اس تک پہنچا کل فخار تک تو اب وہ بجنے لگا وہ بجنے والی آواز کیسی ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو آج سائنس مانتی ہے کہ سیلز سے بنا ہے اور سیلز کے اندر خلا پایا جاتا ہے اور خلا میں اللہ رب العزت نے وہ اپنی فطرت عطا کر دی انسان کو اپنی فطرت پر بنایا اور پھر فرمایا آخری مرحلہ آ گیا کہ سلال تن کہ منتین کی یہ جو اب شکل آ گئی اب اس قابل ہو گیا کہ اس میں اب نور ڈالا جائے اب اس میں روح بو کی جائے اب یہ اس شرف کے قابل ہو گیا تو آپ دیکھیں تو جب اس نے ابلیس نے بھی کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان کو مٹی سے بنا گیا تو اس کی بھی نگاہ بھائی اس تک رہی جب تک وہ کیچڑ اور اس شکل میں تھا جب وہ آسن الخالقین کے اس درجے پر فائز ہو گیا تو اب وہ خاص ہو گیا اس کا تزکیہ ہو گیا اس کا تصفیہ ہو گیا وہ کندن بن چکا ہے اب وہ عام مخلوق نہ رہی اب وہ سر اٹھا کے چلنے والی وقار سے جس کے لیے ہم نے زمین و آسمان کو بنایا آپ دیکھیے اللہ نے جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اس سے پہلے ذکر کیا خالا کا لکم معاف الرد جمیل تمہارے لیے زمین زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سخر لکم لکم کا لفظ آتا ہے تمہارے لیے ہے گویا تم مخدوم ہو اور باقی ہر چیز تمہاری خادم ہے تو یہ ان مٹی کے مراحل سے گزر کر آئی ہے پھر ایک اور جو نکتا ہے کہ مٹی میں آجزی پائی جاتی عجز و نیاز مندی پائی جاتی ہے وہ جو سوز عشق چاہتا تھا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہ بندے عشق کی آگ میں جلیں ان کے اندر وہ نیاز مندی آ جائے اپنے محبوب کے لیے باقی سب کا وہ مخدوم رہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آئے تو اس آجزی سے آئے جو مٹی کے اندر خاک کے اندر پائی جاتی ہے اور اسی آجزی میں اس کو مقام ملتا ہے وہ اپنی جبی اس کی بارگاہ میں رکھتا ہے تو وہ اسے سر اٹھانے کے قابل بنا دیتا ہے کہ اب یہ سر کسی اور کے آگے نہ چکے ایک حق بندگی بھی ہے اور جب بندے کو انسان کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی سے یعنی کئی مراحل سے گزار کر بنایا تو ہم اس کی حق بندگی کیسے ادا کریں اس پروردگار عالم کی یقیناً یہ سوال بھی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہمان شخصیات سے کروں گی ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب اور آج کا ہمارا موضوع عظمت آدم کے حوالے سے آج ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ سعدی انصاری صاحبہ تشریف فرما ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں اور بہت ہی دلائل کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کی گفتگو سے یقیناً ہمارے دلوں کو بڑی تقویت ملی ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہماری یعنی انسان کی تخلیق پروردگار عالم نے ایک تو اپنا نائب بنا کر اس کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ کر دیا سعدی انصاری صاحبہ پھر اپنی صفات پر پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ وقفے پہ جانے سے قبل میں نے آپ کے سامنے بھی ایک بات رکھی کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک انسان اور پھر شرف ایک اشرف المخلوقات بنا دیا ہم اس کی حق بندگی کیسے ادا کریں دیکھیے زینب حق بندگی تو ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ہم جاگتے ہیں تو بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے جب ہم جاگتے ہیں تو بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے تو کیفیت جو انسان کی ہے نا وہ ایک ندامت اور آجزی وہی جو جیسا بہن نے فرمایا ایک آجزی کی جو کیفیت ہے اس کے اندر ہم جانے اپنی حقیقت کو زندگی کا مقصد جتنی جلدی سمجھ لیں بہتر ہے ہمارے حق میں اس کے بعد اور وہ ہمیں کون سمجھا رہا ہے دیکھیے انسان محتاج ہے کسی نمونے کا کسی نمونے کا حضور پر نور علیہ السلاۃ والسلام کی ذات اقدس کا کی مبارک حیات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے ایک چیپٹر نہ لے کر آیا ہوا ہو زندگی کا تو وہ زندگی کے جو چیپٹرز ہیں وہ سارے ہر قدم پر آپ کو ایک نمونے کی ضرورت ہے آپ کے لیے ایک تیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو جتنا آپ قربت قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قربت کا فیض آپ کی صحبت میں جب ہم ان کی سنتوں اور ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا شکر 
دیں گے تو دراصل ہم ان کی صحبت میں ہیں اور ہمیں پھر اس کے بعد وہاں سے فیض ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ ہی واسطہ اور وسیلہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے فیض کا وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو وہ سجدہ ہم سجدے کے طور پر کریں جو وہ ابھی بہن نے بتلایا کہ وہ جو ایک سجدہ ایک یعنی مٹی ہے اور مٹی ہی میں اپنا سر جو ہے وہ ٹیک رہی ہے تو یہ کیفیات ساری ہمیں سمجھنی ہے ان کو سمجھنے میں علماء و محققین نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایم اے کرام وغیرہ نے والیومز اپون والیومز لکھتی ہیں آپ ایک چھوٹی سی آیت کو اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو اس پہ لٹرلی ایک پورا باب ہے جو کہ علماء مشایخ نے بیان کیا ہے کم سے کم بیسکس تو سمجھیں جانے تو صحیح اپنے سامنے زندگی اور موت ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے اتنا اعزاز و اکرام سے ہمیں نوازا کہ ہمیں اپنا کنبا فرمایا حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا تخلقو بے اخلاق اللہ تم اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو منصوب کر لو منسلک کر لو جوڑ دو یہ فرمایا ہے ہماری توجہ اس طرف ہے ہی نہیں جو اللہ نے ہماری صفات یعنی بیشتر انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ مرتے وقت تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے میں آج جو بیٹھی ہوں میں بھی اس وقت یہ کہہ رہی ہوں ذمہ داری سے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر اور کتنی صلاحیتیں اور کتنی صفاتیں جن کو میں ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کر سکی ہوں تو کوئی انسان تو ایک آجز ایک مٹی سے بنا ہوا انسان ہے اس کے اندر تو اللہ نے جو بہت اس کو شان بخشی ہے اس کی طرف انسان اگر غور کرے چھوٹی چھوٹی پیٹی ایشوز کے اوپر ہم زندگیوں کو لے کر چل رہے ہیں جو زندگی کا مقصد ہے اور جو اللہ کی صفات کو اپنے اندر جن سے ہمیں جڑنا ہے جن سے منسلک ہونا ہے اس کے اخلاق سے ہمیں منسلک ہونا ہے اس کی صفات کو درجہ پر درجہ اپنانا ہے ہر موڑ کے اوپر اور اس اس وقت کے جو حالات ہیں اتنی ریپٹ چینجز ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر آج اگر ہم نہیں جاگیں گے ہم سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں جو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم سے بہتر مسلمان ہیں ان کا تقویٰ ہمیں نظر آتا ہے ان کی پاکیزگی ہمیں نظر آتی ہے قلب کی ان کی زبان سے ان کے اخلاق سے تو یہ ساری وہ صفات ہیں جو وہ اس طرف بڑھتے ہیں اور بہت زیادہ سیریسنس کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں سنجیدہ نہیں ہیں یہ مسئلہ ہے اچھا آپ نے صفات کا ذکر کیا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ وہ صفات جو ہیں وہ بندے میں بھی شامل ہو یعنی اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے پروردگار عالم ظاہر ہے اس نے رزق کا جو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ وہ کس کو کتنا دینا ہے کب دینا ہے اور کس حد تک دینا ہے کب لینا ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھا لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندے کو ہمیں یہ بھی تو حکم ہے نا کہ لوگوں کو کھلائیں رازق وہی ہے لیکن وسیلہ یہاں پر بنایا پروردگار عالم نے پھر وہ معاف کرنے والا ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے بخشنے والا ہے لیکن اس نے ہمیں بھی بندے کو بھی حکم دیا پروردگار عالم نے کہ کسی شخص سے کوئی بات کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے تو تم بھی معاف کر دیا کرو یعنی معافی کی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے امتیاز آپا سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب اتنی آجزی انسان کے اندر ہو جیسے آجزی کی بھی بات ہوئی ابھی ان کے ساری ہے کیوں ہم کس وجہ سے ہماری تخلیق کا ہمیں پتہ چل گیا پھر ہم کیوں کس زوم میں ہیں کس تکبر میں ہیں کس چیز میں مبتلا ہیں کہ جو ہم کبھی کبھی کسی اس کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں زینب دیکھیں نا اللہ رب العزت نے انسان کو چونکہ اشرف المخلوق بنا دیا ہے اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ آجی اور نیاز بندی اللہ کی بارگاہ میں اسے ویسے نہیں گھل کے رہنا وہ ساری چیزوں کا مقدوم ہے اس کو ایک وقار اور ایک شان کے ساتھ بھی رہنا ہے زمین پر کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں اس کے لیے بنائی ہیں اب حق تو یہ ہے کہ حق قدع نہ ہوا وہ اللہ کی طرف جائے تو صبغت اللہ پھر اللہ کا رنگ اس پر چڑے اس کی صفات اس کے اندر سے اجا کر ہوں جیسے ابھی سادیہ جی نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو تو ایکسپلور کرو اپنی صفات کو تو پہچانو اپنے آپ کو تو جان لو اور خود کو جب پہچان لیتا ہے من عرفہ نفس و فقد عرفہ ربو تو وہ رحمان تک جا پہنچتا ہے مگر اپنی پہچان تو اسے مل نہیں رہی اب نکتہ ایک اور میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں انسان جب اپنی طاقت سے واقف نہیں ہے اپنی شرف سے واقف نہیں ہے عظمتوں کا اس کو پتا نہیں تو کیا ہوگتا ہے معاشرے میں نبی کریم علیہ السلام سے پہلے الہامی مذاہب آئے انہوں نے سب نے بتایا کہ وہ اللہ ایون یہ کہ آپ دیکھیں عالم ارواح میں الستو بربکم کا وعدہ لیا گیا تھا انسان سے اور انسان بھلا بیٹھا ہے پھر انبیاء آئے وہ بتاتے رہے تحریف ہوتی رہی ترامیم ہوتی رہی 
اب مکمل دین لے کر آئے نبی کریم علیہ السلات السلام اب نبی کریم علیہ السلات السلام کے ظہور سے پہلے معاشرے میں پوری دنیا میں کیا ہو رہا تھا فتنہ فساد اور دوسری طرف آپ دیکھیں وہ پتھر وہ درخت وہ سورج وہ چاند وہ ستارے جو سارے انسان کے لیے خادم کی حیثیت سے ہیں جو سب انسان کے لیے ہیں انسان نے انہیں خدا بنا لیا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ پتھروں کے بت بنا کے ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے کہیں درختوں کو کہیں آگ کو خدا سمجھ رہا ہے کہیں سورج کی پوجا کر رہا ہے تو اپنے شرف اور اپنی عظمت اس کو بھلا کر وہ ہر چیز کے آگے جھکتا چلا جا رہا ہے جبکہ اسے جھکنا اللہ کی بارگاہ میں تھا تو اپنی طاقت اور اپنے اس شرف سے جب انسان واقف ہو جاتا ہے تو اسے ایک شان ملتی ہے اسے ایک وقار ملتا ہے اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان تو یہ اللہ کی برہان بن جاتا ہے اللہ کی آیت اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہی انسان ہے پھر اقبال نے یہ ایک اور جگہ کہا کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا ہاں یقین بڑے مشکل سے آتا ہے وہ یقین آ جائے نا اپنے وجود پر اس رحمان پر جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا تو روح الامی آپ سمجھتے ہیں سبحان اللہ تو عالم ملکوت نے بھی اس کو سجدہ کیا یہ مسجود الملائک ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے مگر عام چیز سے خاص بننے کے لیے اس کو ان مرائل سے گزرنا ہے ان آزمائشوں سے گزرنا ہے اور ان آزمائشوں سے گزرے گا اور وقار سے گزرے گا حق کی راہ پہ گزرے گا تو پھر جو بندہ نکل کر آئے گا وہی تو آسن تکمیم ہے وہ مسجود الملائک ہے ہر ایک نہیں کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے سبحان اللہ اور جس طرح سے سادی انساری صاحبہ ابھی بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو فرما رہی تھی امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ ہر دور میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام بھیجے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو وہ وہ کس طرح سے راہ راست پر آئے گی آخری ایک پیغام بھی دیں ہمیں ہمارے ناظرین کو بھی کہ ہم شر سے بچیں اور نیکی کی طرف آئیں دیکھئے سب کو یہ علم ہے کہ فطرت اسلام پر ہر جو پیدا ہونے والا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی صفات اللہ نے بے شک ڈال دی ہیں ہمارے اندر اب وہ جو آپ کا اچھا کچھ لوگ بہت ہی میں کہتی ہوں چار طرح کے مسلمان ہیں ایک تو وہ ہیں جو صرف کلمہ گو ہیں حادثاتی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ان کو اللہ سے اس کے دین سے کسی چیز سے بھی کوئی غرض نہیں ہے وہ عجیب و غریب زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں وہ ہیں وہ جو مسلمان ہیں کلمہ گو بھی ہیں اور ارکان اسلام کو ادا کرتے ہیں لیکن وہ ارکان اسلام ادا کر کے اس قدر مغرور اور سرکش بن جاتے ہیں کہ ہم بہترین مسلمان ہیں حالانکہ اس کے بعد ایمان کا درجہ ہے مومنوں کا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان کی ہے مومنوں کی صفات ہیں کہ ایمان والے جو ہیں ان کا لقد افلح المومنون ہم فی صلاة ہم خاشعون وہ پورا چپٹر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے وہاں پر انسان کے جتنی زندگی کے شعبے ہیں وہ سارے جو ہیں کور ہوتے ہیں کہ جن کو اس کو لے کے چلنا ہے جیسا میں نے بھی عرض کیا تھا تخلقو بے اخلاق اللہ اور اللہ تعالی نے جس طرح سے بہن نے بھی بتلایا پھر اس کے بعد کاملین ہیں ہم وہ کاملین ہیں وہ انسان کامل بھی پھر بنتے ہیں جب وہ ایمان ان کا کامل ہوتا ہے تو وہ انسان بھی مکمل طور پر بنتے ہیں تو وہ جو خیر اور شر کی تمیز اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے وہ اس کو خود ہمیں اس حص کو اپنے اندر جگانا پڑتا ہے بیسیکلی ہمارا محول اس میں ایک کردار ادا کرتا ہے ہماری تربیت ایک کردار ادا کرتی ہے اس کے بعد خود ہماری اپنی محنت اور کوشش بے شک بے شک سبحان اللہ امتیاز آپا کوئی آخری ایسا پیغام آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے بھی یا اور کوئی جرنلی ایسا میسیج اس اکارڈنگ ٹو ٹاپک آپ دینا چاہیں دیکھیں نا اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے تبڑا عزاز عطا کیا تو اب ہمارا بھی کام ہے کہ ہم انسانی مرتضی بنیں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے لگا رہے تو جب آپ حق کی راہ پر نکل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ گبرائے نہیں پھر کچھ اتفاق نہیں ہے سب کچھ اللہ کے عمر سے ہو رہا ہے تو جب اس پر آپ کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ کو ہر طرف اس کے نور اور اس کے جلوے اور اس کی قدرتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں مگر ابھی پردے ہیں ہجابات ہیں یہ ہماری غفلتوں کے ہیں غلطیوں کے ہیں ہماری گناہوں کے ہیں تو یہ ہٹ جائیں گے اگر آپ اس راہ پر چلیں گے وہ ایک کان سے بھی تشبیح دی گئی تھی نا تو وہ کان ایک اپنے آپ کے اندر بھی ہے جو گرد جمعی پڑی ہے گناہوں کی دل پر تو اس گرد کو ذرا مانجنے کی ضرورت ہے تو وہ مانجنا کیسے ہے رات کو بیٹھ کر آنسوں کے ساتھ اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور پھر اپنے رحمان کی طرف جانا ہے تو اس سفر پر نکلے ضرور 
اللہ رب العزت انسان جب اپنی عقل سے اپنی سوچ سے اپنے قلب سے اور اپنے دل کی ہم آنگی کے ساتھ اس سفر کا چناؤ کر لیتا ہے کہ میں نے اب راہ حق پر چلنا ہے تو ناقابل تصویر ہو جاتا ہے کوئی چیز اسے شکست نہیں دے سکتی کوئی چیز اسے ناکام نہیں کر سکتی اس کی راہ میں تکالیف اور رکاوٹیں آتی ہیں مگر وہ تکلیفیں اور رکاوٹیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑا دے گی تو اس کی پرواز اونچی رہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دونوں ہی کی آمد کا بھی ہے شکریہ سادی انساری صاحبہ آپ تشریف لائیں اور امتیاز آپ آپ تشریف لائیں ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اچھی گفتگو رہی انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے عظمت آدم آج کا ہمارا موضوع تھا اور وہ پروردگار عالم وہ خالق کل کائنات ہے جیسا کہ میں ہمیشہ اپنے ابتدائیہ میں بھی عرض کرتی ہوں آپ کے خدمت میں تو وہ اللہ ہے وہ کن فیقون کہہ کر جب وہ کہتا ہے کن فیقون تو ہو جاتی ہے وہ قادر مطلق ہے یعنی وہ پروردگار عالم اس کے لیے کچھ مشکل نہیں جب اس نے یہ دنیا بنائی تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اس کے بعد وہ کتنی دنیا تخلیق فرما دے لیکن آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس حوالے سے جو انسان کی تخلیق ہے اور اس پر اگر ہم جب غور فکر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر وہ ساری صفات پیدا ہونی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں اور جو اس کے بعد جو ایک نسخہ کیمیا ہمیں مل گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ